നമ്മളുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇറ്റത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാസ സമീകരണം എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ എന്താണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും റിയാക്ടൻസിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ റിയാക്ടൻസിന്റെ സൈഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഗിവ് സി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം എ എം ബി യുമാണ് നമ്മളുടെ റിയാക്ടൻസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പോ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാസും ഈക്വൽ ആവണം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അഭികാരങ്ങളാണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഇവര് മാസ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആവണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടി പറയാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ആവണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ അതായത് അഭികാരങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ നമ്പർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ നമ്പറുമായിട്ട് എന്താവണം ഈക്വൽ ആവണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാസ സമീകരണത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളെ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസിന്റെ സൈഡിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത് മെഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനുമാണ് നമ്മളുടെ റിയാക്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരം സൈഡിൽ വരുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് പേരുടെ മാസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ആറ്റങ്ങൾ ഈക്വൽ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ മാസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എഴുതി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളെ മെഗ്നീഷ്യം എഴുതാണ് മഗ്നീഷ്യം നോക്കിക്കാ അതിന്റെ ചുറ്റും വേറെ ഒറ്റ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനില്ല അതായത് ഒരു മഗ്നീഷ്യം ആറ്റമേ ഇവിടെ ആകെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ സോ മഗ്നീഷ്യം വൺ ആണ് ഇനി ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എലവൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് അവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മഗ്നീഷ്യം എഴുതണം ഓക്സിജൻ എഴുതണം അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും വൺ ആണുള്ളത് ഇവിടെയും വൺ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാത്തത് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഒരു മഗ്നീഷ്യം ആറ്റമേ ഉള്ളൂ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ വൺ ഓക്സ് മഗ്നീഷ്യം ആറ്റം ഇതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമേ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം വൺ മഗ്നീഷ്യം വൺ ഓക്സിജൻ ടു ഓക്സിജൻ വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക
ഇവിടെ എം ജി വൺ അവിടെ എം ജി വൺ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ടു ഇവിടെ ഓക്സിജൻ വൺ ആ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ എന്താക്കണം ടു ആക്കണം അതിന് എനിക്ക് ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയോ പറ്റില്ല അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല നമുക്ക് എവിടെ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചു എം ജിയോടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ഉണ്ട് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ടു ആണ് അല്ലെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് നമ്മളുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ ടു ആണ് ഇവിടെയോ മഗ്നീഷ്യം ടു ആയി ഓക്സിജനും ടു ആയി കാരണം അതെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇവിടെയും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം വൺ മഗ്നീഷ്യം ടു ഓക്സിജൻ ടു ഓക്സിജൻ ടു ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ നോക്കിയായി മഗ്നീഷ്യം ആണ് പ്രശ്നം ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം മഗ്നീഷ്യത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലെ മഗ്നീഷ്യം നമുക്ക് എത്രയാക്കണം ടു ആക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടു നമ്മൾ ആ മഗ്നീഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ നമ്പറിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം എത്രയായി ടു ആയി സോ എം ജി ടു എം ജി ടു ഒ ടു ഒ ടു സോ ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എം ജി ഒ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്ത മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ വുഡ് ബാലൻസ് ദ ഗിവൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാസ സമവാക്യത്തെ സമീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സംഖ്യാഗണം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്യാ ഓരോരുത്തരുടെയും കോയഫിഷ്യൻസ് ഏതാന്ന് എടുത്തേത് അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നോക്കിക്കേ എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എസ് ഒ ത്രീ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഇവിടെ സൾഫർ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജനോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ സൾഫർ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജനോ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സൾഫർ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം കൂടുതലുള്ള ഓക്സിജനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറവുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഏത് നമ്പറാ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ മാറി അല്ലെ സൾഫർ ഇപ്പൊ എത്രയായി ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു സൾഫർ ആയി ഓക്സിജൻ എത്രയായി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആയി ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ അവിടെ സൾഫറും ഓക്സിജനും മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡ് നോക്കാം ഇവിടെ സൾഫർ നോക്കിക്കേ വണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു സൾഫർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സൾഫർ ഉണ്ടാക്കണം രണ്ടാക്കി മാറ്റണം അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൈഡിൽ ഒരു ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് സൾഫർ ആയല്ലോ അപ്പൊ സൾഫർ ടു ആയി ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്കിക്കേ നമ്മളായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിക്കോളും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ടു കൂടി ഇല്ലേ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി സിക്സ് ആയി അപ്പൊ നോക്കിയേ സൾഫർ ടു സൾഫർ ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ് ഓക്സിജൻ സിക്സ് അപ്പൊ ടു ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ടു അപ്പൊ ടു വൺ ടു ഇതാണ് കോയഫിഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ടു ത്രീ ടു രണ്ടാമത്തെ ടു വൺ ടു മൂന്നാമത്തെ വൺ 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 നാലാമത്തെ വൺ ത്രീ ടു അപ്പൊ ടു വൺ ടു എന്ന് പറയേണ്ട ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്
ആയിട്ടുള്ള ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇനി ഒന്ന് ആറ്റങ്ങളുടെ നമ്പർ എഴുതിക്കേ നൈഡ്രജൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും നൈഡ്രജൻ ടു ഹൈഡ്രജനോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വന്നു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വന്നു സിക്സ് വന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ആയി ഇനി പ്രശ്നം വരുന്നത് ആദ്യ കേസിലാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ സിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ടു ഇന്റു ടു ഇവിടെ ഫോറേ ആവുള്ളൂ നമുക്ക് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വരും എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ നോക്കിയേ നൈഡ്രജൻ രണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നൈഡ്രജൻ ടു ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ലേ സോ എന്താണ് നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻസ് വന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ത്രീ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ എഴുതുന്ന നമ്പറിലെ അതാണ് നമ്മളുടെ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ത്രീ പിന്നെ അമോണിയയുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ത്രീ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ സമീകൃത രാസ സമവാക്യം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ത്രീ എൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് അല്ലെ ഇനി ഇതിലുള്ള ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തിടുക അതേപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ നീറ്റ് ആൻഡ് ജെഇ